so in this class i would like to explain three phase induction motors so three phase induction motors ante manaku telusu ivi ac motors ante ivi ac electrical energy ni mechanical energy kind convert chestai so basic working principle vachi electromagnetic induction and main working principle vachi rotating magnetic field then rmf to represent chestam rotating magnetic field asli enti rotating magnetic field ok sar chuddam సో త్రీ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటర్ అంటున్నాం కాబట్టి ఇందులో మనం యూస్ చేసే వైండింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే త్రీ ఫేస్ వైండింగ్ యూస్ చేస్తాం ఆ త్రీ ఫేస్ వైండింగ్ అయితే స్టార్ కనెక్షన్స్లో కానీ చూడండి స్టార్ కనెక్షన్స్లో కనెక్ట్ అయ్యింది సో స్టార్ కనెక్షన్ కానీ డెల్టా కనెక్షన్స్లో కానీ కనెక్ట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మనం స్టార్ కనెక్షన్ త్రీ ఫేస్ వైండింగ్ తీసుకున్నాం ఇది స్టార్ కనెక్టెడ్ సో ఇదే సేమ్ త్రీ ఫేస్ వైండింగ్ని ఈ మెషిన్స్లో కనెక్ట్ చేస్తాం సో ఏమంటే ఆర్వైబి సో ఇక్కడ కూడా ఈ మెషిన్స్లో చూడండి ఆర్వైబి సో సేమ్ కనెక్షన్ త్రీ ఫేస్ కనెక్షన్ ఈ ఇండక్షన్ మోటార్ స్టార్టర్లో కనెక్ట్ చేస్తాం సేమ్ త్రీ ఫేస్ వైండింగ్కి కనెక్ట్ చేస్తాం సో ఇది కూడా సేమ్ ఇది కూడా సేమ్ డయాగ్రామ్ సో ఎప్పుడైతే నీకు ఈ త్రీ ఫేస్ సప్లైని తీసుకెళ్ళి అంటే త్రీ ఫేస్ సప్లైని మనం ఈ త్రీ ఫేస్ వైండింగ్ ఇచ్చాము త్రీ ఫేస్ వైండింగ్ ఇచ్చాము ఏమవుతుంది ఈ త్రీ ఫేస్ వైండింగ్లో ఈ త్రీ ఫేస్ వైండింగ్లో కరెంట్స్ అనేవి ఫ్లో అవుతాయి త్రీ ఫేస్ కరెంట్స్ ఫ్లో అవుతాయి ఓకే అసలు ఈ త్రీ ఫేస్ సప్లై నీకు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఏమో ఫస్ట్ బ్లూ డామినేటింగ్ తర్వాత రెడ్ డామినేటింగ్ తర్వాత ఎల్లో డామినేటింగ్ అంటే ఇక్కడ త్రీ ఫేస్ సప్లైలో ఫేస్ సీక్వెన్సెస్ అనేవి చేంజ్ అవుతున్నాయి అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి త్రీ ఫేస్ సప్లైలో ఫేజ్ సీక్వెన్సెస్ ప్రతి ఇన్స్టెంట్కి ఫేజ్ సీక్వెన్సెస్ చేంజ్ అవుతూ ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు ఈ త్రీ ఫేస్ కరెంట్స్ ఎప్పుడైతే నీకు ఈ త్రీ ఫేస్ వైండింగ్లో ఫ్లో అయిందో ఈ త్రీ ఫేస్ వైండింగ్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ప్లేస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది ప్రతిదానికి ఓకే సో ఎప్పుడైతే ఈ త్రీ ఫేస్ కరెంట్స్ ఈ త్రీ ఫేస్ వైండింగ్లో ఫ్లో అయిందో ఏమవుతుంది మనకు ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మనకు తెలిసిందే ఓకే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ త్రీ ఫేస్ కరెంట్స్లో ఫేస్ సీక్వెన్సెస్ చేంజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ చూడండి ఫస్ట్ సీక్వెన్స్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ నీకు ఎలా ఉంటుంది ఫస్ట్ సీక్వెన్స్లో అండ్ సెకండ్ సీక్వెన్స్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది థర్డ్ సీక్వెన్స్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది అంటే ఇలా ఫేజ్ సీక్వెన్సెస్ చేంజ్ అయ్యే కొద్ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ ఏమవుతుంది చేంజ్ అవుతుంది అంటే రొటేట్ అవుతుంది మూవ్ అవుతుంది సో ఈ ఫ్లక్స్ ఈ త్రీ ఫేస్ కరెంట్స్ అనేవి కంటిన్యూగా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీని బేస్ చేసుకుని సో దీనివల్ల ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫ్లక్స్ కూడా ఏమవుతుంది కంటిన్యూగా మూవ్ అవుతుంది అంటే కంటిన్యూగా రొటేట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి సో చూడండి ఫస్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ ఇది తర్వాత ఎలా ఎలా ఇలా 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 చేంజ్ అయిపోయినాయి అంటే చివరికి వచ్చేసరికి ఏమైంది రొటేషన్ అంటే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నీకు ఈ త్రీ ఫేస్ వైండింగ్లో త్రీ ఫేస్ కరెంట్స్ అనేవి ఫ్లో అయినాయో సో డ్యూ టు చేంజెస్ ఇన్ ఫేజ్ సీక్వెన్సెస్ ఈ ఫేజ్ సీక్వెన్సెస్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది దానివల్ల ప్రొడ్యూస్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ రొటేట్ అవుతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది ఇదే రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ రొటేట్ అవుతున్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఏ స్పీడ్లో రొటేట్ అవుతుంది అంటే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది సింక్రోనస్ స్పీడ్లో రొటేట్ అవుతుంది సింక్రోనస్ స్పీడ్ సో దస్ ఫార్ములా ఫర్ ద సింక్రోనస్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ గివెన్ యాజ్ ఎన్ఎస్ ఇది అని కాదు ఎన్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఎఫ్ బై పి ఇక్కడ ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ P అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ సో ఇది సింక్రో రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఓకే సో ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ మోటార్లోకి వచ్చేసరికి సో బేసిక్గా ఇండక్షన్ మోటార్లో మనకి రెండు మెయిన్ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి స్టార్టర్ రెండోది రోటర్ సో స్టార్టర్ అనేది స్టేషనరీ పార్ట్ రోటర్ అనేది రొటేటింగ్ పార్ట్ ఓకే సో ఒకసారి చూడండి ఇది ఇండక్షన్ మోటార్ రైట్ ఓకే ఇండక్షన్ మోటార్ సో దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూస్తే లోపల మనకి టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఇదంతా స్టార్టర్ పార్ట్ ఇదంతా స్టార్టర్ పార్ట్ ఓకే ఇది రోటర్ పార్ట్ ఇది రోటర్ పార్ట్ ఓకే స్టార్టర్ అండ్ రోటర్ ఇక్కడ స్టార్టర్లో మనకి త్రీ ఫేజ్ వైండింగ్ ఉంటుంది ఒకసారి చూద్దాం ఓకే ఇది స్టార్టర్ కనుక చూస్తే ఇది స్టార్టర్ సో స్టార్టర్ అనేది స్టేషనరీ పార్ట్ ఓకే ఈ స్టార్టర్లో మనకి త్రీ ఫేజ్ వైండింగ్ ఉంటుంది ఇది త్రీ ఫేజ్ వైండింగ్ త్రీ ఫేజ్ వైండింగ
కోడ్ ఇక్కడ స్టాంపింగ్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఈ స్లాట్స్ సో ఈ స్లాట్స్లో ఈ త్రీ ఫేజ్ బైండింగ్ ఇస్తాం ఓకే ఇది స్టాటర్ అంటే స్టేషనరీ పార్ట్ అలా స్టేషనరీగా ఉంటుంది ఇది ఈ ఫ్రేమ్ ఉంది కదా అవుటర్ సర్ఫేస్కి అవుటర్ కవర్కి అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది ఈ కోరు ఈ కోర్లో ఈ వైండింగ్ ఇస్తాం ఇదంతా స్టేషనరీగా ఉంటుంది స్టేషనరీ పార్ట్ ఓకే సో ఇది స్టాటర్ నెక్స్ట్ ఇది చూడండి రోటర్ సో రోటర్ అనేది రొటేటింగ్ పార్ట్ సో ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఈ రోటర్ అనేది స్టేషనరీ పార్ట్ లోపల ఇన్సర్ట్ చేయి ఉంటుంది ఇన్సర్ట్ అయ్యి ఉంటుంది రోటర్ అంటే స్టాటర్ లోపల ఉంటుంది ఓకే సో ఈ రోటర్లో మళ్ళీ మనకు టూ టైప్స్ ఉంటాయి స్లిప్రింగ్ రోటరు స్క్విరల్ కేజ్ రోటర్ ఓకే సో స్లిప్రింగ్ రోటర్ అంటే సేమ్ ఇందులో కూడా మనకి మళ్ళీ ఈ రోటర్ స్లాట్స్ ఉంటాయి ఈ రోటర్ స్లాట్స్లో మళ్ళీ వైండింగ్ ఇస్తాం ఆ వైండింగ్ ఎన్స్ తీసుకెళ్ళి త్రీ ఫేజ్ వైండింగ్ అయ్యేది కూడా ఆ వైండింగ్ ఎన్స్ తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఒక స్లిప్రింగ్ ద్వారా దీన్ని షార్ట్ చేస్తాం సో ఎందుకు షార్ట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ రోటర్ వైండింగ్ అనేది కంపల్సరీగా షార్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే షార్ట్ చేస్తేనే మనకి ఆ వైండింగ్లో కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది ఎప్పుడైతే కరెంట్ ఫ్లో అయిందో అప్పుడే నీకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లాక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇక్కడ రోటార్ కండక్టర్స్లో కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లాక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి సో అందుకే ఏం చేస్తామంటే షార్ట్ చేస్తాం ఇది స్లిప్రింగ్ రోటర్ అనమాట సో స్లిప్రింగ్ రోటర్ కనుక యూజ్ చేస్తే ఇండక్షన్ మోటార్లో దాన్ని ఏమంటామంటే స్లిప్రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్ అంటాం ఓకే సో సే స్లిప్రింగ్ ఇండక్షన్ అంటే సేమ్ వైండింగ్ యూజ్ చేస్తాం స్టాటర్లో ఎలాగైతే వైండింగ్ యూజ్ చేస్తామో రోటర్లో కూడా సేమ్ అలాగే వైండింగ్ యూజ్ చేస్తాం అది స్లిప్రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్లో సో స్క్విరల్ గేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్లో ఏం చేస్తాము అంటే ఈ రోటర్లో మళ్ళీ వైండింగ్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ ఈ లెక్ కోర్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ స్లాట్స్లో వైండింగ్ టైప్స్ అదంతా కొంచెం డిఫికల్ట్ కాబట్టి ఏం చేస్తాడంటే స్క్విరల్ గేజ్ రోటర్లో జస్ట్ ఒక లామినేటెడ్ నాట్ లామినేటెడ్ సో లార్జ్ అల్యూమినియం బార్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం ఇవి అల్యూమినియం బార్స్ జస్ట్ ఇలా అల్యూమినియం బార్స్ ఈ స్లీ ఈ ప్లేట్కి ఎలా అటాచ్ చేస్తాడంటే సింపుల్ వెరీ సింపుల్ కనెక్షన్ సో అందుకే ఇది చాలా సింపుల్ కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండక్షన్ మోటార్స్ ఆర్ స్క్విరల్ గేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్స్ ఉండి అంటే ఎక్కువగా మనకి యూజ్ చేసేవి మోస్ట్ ఆఫ్ ద నైంటీ పర్సెంట్ ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్లో యూజ్ చేసేవి ఎక్కువ స్క్విరల్ గేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్స్ యూజ్ చేస్తాయి ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ సింపుల్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఓకే అండ్ సో కమింగ్ టు ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ త్రీ వేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ అసలు త్రీ వేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ మనకి ఎలా వర్క్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి సో ఇది స్టాటర్ ఇది రోటర్ సో ఈ రోటరు ఈ స్టాటర్ లోపల ఇన్సర్ట్ అయి ఉంటుంది ఈ రెండింటికి మధ్య ఎయిర్ గ్యాప్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ స్టాటర్లో మనకి త్రీ ఫేజ్ వైండింగ్ ఉంటుంది స్టాటర్లో త్రీ ఫేజ్ వైండింగ్ ఉంటుంది సో ఈ త్రీ ఫేజ్ వైండింగ్ ఏం చేస్తాం మనం త్రీ ఫేజ్ ఏసీ సప్లై ఇస్తాం త్రీ ఫేజ్ ఏసీ సప్లై ఇస్తాం సో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ స్టాటర్ వైండింగ్కి త్రీ ఫేజ్ ఏసీ సప్లై ఇచ్చామో ఏమవుతుంది త్రీ ఫేజ్ కరెంట్స్ ఈ స్టాటర్ వైండింగ్లో ఫ్లో అవుతాయి త్రీ ఫేజ్ కరెంట్స్ ఈ స్టాటర్ వైండింగ్లో ఫ్లో అవుతాయి సో త్రీ ఫేజ్ కరెంట్స్ ఎప్పుడైతే ఫ్లో అయినాయో డ్యూ టు ఫేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఫేజ్ సీక్వెన్సెస్ వల్ల ఏమవుతుంది ఆ స్టాటర్ ఫ్లక్స్ అనేది సింక్రోనస్ స్పీడ్లో రొటేట్ అవుతుంది స్టాటర్ ఫ్లక్స్ అనేది సింక్రోనస్ స్పీడ్లో రొటేట్ అవుతుంది సో ఇది స్టాటర్ ఫ్లక్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇది స్టాటర్ ఫ్లక్స్ సి స్టాటర్ ఫ్లక్స్ సింక్రోనస్ స్పీడ్లో రొటేట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు రొటేట్ అవుతున్న ఈ సింక్రోనస్ సింక్రోనస్ స్పీడ్లో రొటేట్ అవుతున్న ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఏమవుతుందంటే ఈ ఎయిర్ గ్యాప్ ద్వారా ఫ్లో అయ్యి ఈ రోటర్ కండక్టర్స్ని కట్ చేస్తుంది ఈ యాక్షన్ ఇక్కడ ఈ యాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ యాక్షన్ సో ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ప్రైమరీ వైండింగ్లో ఇండ్యూస్ అయిన ఫ్లక్స్ సెకండరీ వైండింగ్తో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ద్వారా మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఓకే సో ఇండక్షన్స్ ద్వారా ఎలాగైతే కన ఎలా అయితే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే ప్రిన్సిపుల్ అందుకే దీన్ని ఇండక్షన్ మోటార్ అంటాం అంటే స్టాటర్లో ఇండ్యూస్ అయిన ఫ్లక్స్ ఇండక్షన్ ద్వారా రోటర్ కండక్టర్స్లో ఫ్లో అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ రొటేటింగ్ ఫ్లక్స్ ఈ రోటర్ కండక్టర్స్ని క్ల కట్ చేస్తుంది ఈ రొటేటింగ్ ఫ్లక్స్ ఈ రోటర్ కండక్టర్స్ని కట్ చేస్తుంది సో రోటర్ కండక్టర్స్ని క్లచ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఈ రోటర్ కండక్టర్స్లో ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది రోటర్ కండక్టర్స్లో ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది సో ఈ రోటర్ కండక్టర్స్ ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి
సో ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అయింది రోటర్ కండక్టర్స్లో కూడా ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే సో అకార్డింగ్ టు లెన్స్లా మనకి లెన్స్లా తెలుసు ఎఫెక్ట్ ఆల్వేస్ అపోజెస్ ద కాజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఇట్ అని ఉంటుంది అదే చెప్తే మనకు న్యూటన్ స్థాయిలో అంటాం ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దెర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ సో దాని బేసిస్కిని ఈ రోటార్ కండక్టర్స్లో ఫ్లక్స్ దేనివల్ల ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ స్టాటర్ కండక్టర్స్లోని స్టాటర్ కండక్టర్స్లో ప్రొడ్యూస్ అయిన రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఈ రోటార్ కండక్టర్స్లో ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది ఈ రోటార్ ఫ్లక్స్ దాన్ని ఇది ఎఫెక్ట్ ఇది ఏం చేస్తుంది ఆ కాజ్ని అపోజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది ఓకే అంటే ఈ రోటర్ ఫ్లక్స్ ఈ స్టాటర్ ఫ్లక్స్ని అపోజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది సో రిజల్ట్ అంటే ఏమవుతుందంటే ఈ రోటర్ కండక్టర్స్ అనేవి రొటేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి రిజల్ట్ అండ్ ఈ రోటర్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది ఓకే అంటే ఇక్కడ ఏమో ఏమేం చెప్పొచ్చు డ్యూ టు ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద స్టాటర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ద స్టాటర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విచ్ ఈజ్ రొటేటింగ్ అట్ సింక్రోనస్ స్పీడ్ అండ్ ద రోటర్ కండక్టర్స్ and the flux produced in the rotor conductors okay flux produced in the rotor conductors the rotor will start rotating okay so idi rotor lo just wait so this is the working principle of three phase induction motor okay సో ఇప్పుడు రోటర్ అనేది ఏ స్పీడ్లో రొటేట్ అవుతుంది ఒకటి చూడండి ఇక్కడ రోటర్ రొటేట్ అవుతుంది అన్నాను రో సో రోటర్లో ఫోర్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఓకే ఇప్పుడు రోటర్ అనేది ఏ స్పీడ్లో రొటేట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టాటర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ స్పీడ్లో రొటేట్ అవుతుంది సింక్రోనస్ స్పీడ్లో రొటేట్ అవుతుంది సింక్రోనస్ స్పీడ్లో స్టాటర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రొటేట్ అవుతుంది ఎన్ఎస్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం ఒకటి అదే స్పీడ్లో ఈ రోటర్ కూడా రొటేట్ అవుతుంది అనుకోండి ఈ రెండింటికి మధ్య రిలేటివ్ మోషన్ ఎలా ఉంటుంది రెండింటికి మధ్య రిలేటివ్ మోషన్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇద్దరు పర్సన్స్ ఇద్దరు పర్సన్స్ ఒకే స్పీడ్లో రిటే ఒకే స్పీడ్లో రన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ట్రావెల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి సో వాళ్ళిద్దరి మధ్య రిలేటివ్ మోషన్ రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎలా ఉంటుంది జీరో వాళ్ళిద్దరు ఇద్దరు పర్సన్స్ స్టేషనరీగా ఉంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య రిలేటివ్ మోషన్ రిలేటివ్ స్పీడ్ జీరో ఒకే స్పీడ్లో పరిగెడుతుంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య రిలేటివ్ స్పీడ్ జీరో సో ఇక్కడ కూడా అంతే ఇద్దరు కూడా ఇక్కడ స్టాటర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎంలో రొటేట్ అవుతుంది సింక్రోన స్పీడ్ ఇవాటి రోటార్ కూడా అదే స్పీడ్లో రొటేట్ అవుతుంది అనుకోండి సింక్రోన స్పీడ్లో ఈ రెండింటికి మధ్య రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎలా ఉంటుంది రిలేటివ్ స్పీడ్ ఇస్ జీరో అంటే రిలేటివ్ మోషన్ ఇస్ జీరో అంటే ఈ స్టాటర్ ఫ్లక్స్ ఈ రోటర్ కండక్టర్స్ని కట్ చేయదు అంటే రోటర్ స్పీడ్ అనేది సింక్రోన స్పీడ్లో రొటేట్ అవ్వదు ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద రోటర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ద సింక్రోనస్ స్పీడ్ ఓకే సో అదే చెప్తున్నాం ఇక్కడ సింగ్రోన స్పీడ్ సో ఇక్కడ ఈ రోటర్ యొక్క స్పీడు స్టాటర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క స్పీడు రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ని ఏమంటాము అంటే స్లిప్ అంటాం స్లిప్ ఇది ఇది ఫార్ములా స్లిప్కి స్లిప్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఎస్ మైనస్ ఎన్ బై ఎన్ఎస్ దీన్ని పర్సంటేజెస్లో ఎప్పుడు రిప్రజెంట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇన్ టూ హండ్రెడ్ వేస్తాం ఇక్కడ స్లిప్ ఎలా వేరీ అవుతుందంటే ఇక్కడ ఎన్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అనుకోండి అంటే రోటర్ మోటర్ కూడా ఇండక్షన్ మోటర్ యొక్క రోటర్ కూడా సింక్రోనస్ స్పీడ్లో రొటేట్ అవుతుంది అనుకోండి స్లిప్ ఇస్ జీరో ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు స్పీడ్ జీరో అనుకోండి స్లిప్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుంది ఓకే సో హియర్ ఆర్ ద కీ పాయింట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమంబర్ సో ఇండక్షన్ మోటర్ అనేది సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ మోటర్ సో ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీలో కానీ డొమెస్టిక్ అప్లికేషన్స్లో కానీ నైంటీ పర్సెంట్ మోటార్స్ ఆర్ ఇండక్షన్ మోటార్ కామన్గా యూజ్ చేసి ఏంటంటే స్క్వేర్ లెగేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్స్ సో ఇండక్షన్ మోటార్స్ అనేవి చాలా సింపుల్ అండ్ రగ్డ్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ సో ఇండక్షన్ మోటార్స్ చాలా చీప్ ఇన్ కాస్ట్ ఎందుకంటే ఇందులో మనకి బ్రషెస్ ఉండవు కామిటేటర్స్ ఉండవు స్లిప్ రింగ్స్ ఉండవు అదే డీసీ మోటార్ చూసుకున్నారు అనుకోండి బ్రషెస్ ఉంటాయి కామిటేటర్స్ ఉంటాయి స్లిప్ రింగ్స్ ఉంటాయి ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఇండక్షన్ మోటార్ థ్యాంక్ యూ